नमस्कार गुड इवनिंग आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अनदर ग्रेट इवेंट दैट वी हैव प्लान्ड इन लॉन्स सोसाइटी अलाइंस इन डिफेंस कैपिटल टुगेदर आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू दिस बुक डिस्कशन ऑन हाउ इंडिया गिव अ ब्लडी नोज टू चाइना एंड पाकिस्तान इन द रीसेंट इयर्स थ्रू दिस कन्वर्सेशन विद द ऑथर्स ऑफ द टू बुक्स पब्लिश्ड बाय प्रभात प्रकाशन व्हिच इज अ दिल्ली बेस्ड a uh, publication house uh, we will try to figure out how india really performed uh, through the eyes of a media media person on how they performed during the crisis that we have witnessed in the recent years one in 2019 and the other in 2020 uh, uh, the authors are sri mukesh koshik who is a very senior defense journalist and sanjay singh who is again another very senior defense journalist Sanjay ji is yet to join. We are waiting for him to join. He is currently travelling in Uttar Pradesh, so he actually told me that he may have some difficulties with uh, network connectivity while travelling. But he has promised to join. We'll wait for him. Let him come. But as is the norm with regard to the Law and Society Alliance and Defence Capitalists programs, we were starting on time. We already have Mukesh Kaushik ji who has joined us to discuss about his two books. so we are happy to have him he is currently a dainik basket journalist uh, based in delhi and he has uh, for several decades now reported on defense matters defense affairs uh, from delhi for various uh, uh, hindi publications uh, he was worked in uh, united news of india which is a premier news agency of the country earlier and currently he is with uh, dainik basket uh, sanjay singh is again a senior journalist defense journalist and uh, they have jointly authored these two books uh, in fact uh, one of the book is called as uh, it is in hindi uh, which has been jointly done by mukesh koshik and sanjay singh it's called as bharat chin lac takrao insider story ek book yes, actually abhi dikha rahe hain uh, book ka cover ye reverse mein aa rahi hogi हाँ जी हाँ जी कोई चिंता नहीं है नहीं अभी ठीक आ रही है और दूसरा बुक का भी ये ये वाला पहले हिंदी में ये प्रकाशित हुआ था अभी ये इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट करके अभी पब्लिश कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज आई एफ स्ट्राइक्स एट थ्री ट्वेंटी एट आवर्स विच इज एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग थ्री ट्वेंटी एट आवर्स ऑल अबाउट बालकोट सर्जिकल स्ट्राइक एंड इंडिया इज एयर पावर दीज आर द टू बुक्स दैट प्रभात प्रकाश इज पब्लिश एंड ऑथर्ड बाई Sri Mukesh uh, Kaushik and Sanjay Singh ji. Uh, so uh, these two are uh, basically uh, going to be interesting books for uh, people who are interested in military history in India. Uh, but before I go into the conversation with Mukesh Kaushik ji and uh, whenever uh, Sanjay Singh joins with him, uh, I would like to introduce uh, the host of the day. Law and Society Alliance is a New Delhi-based think tank which started in 2019. and has been hosting such events with regard to defense and diplomacy affairs in the last 3 years now uh, we have also published two research reports uh, you know one on uh, uh, the chinese influence operations in india how the Ch- chinese in the name of uh, public diplomacy has uh, bought influence in uh, sectors like academia in uh, think tanks in the media houses and all uh, through funding of uh, research work and uh, stuff like that or and also providing access to china through sponsored visits and all such uh, influence operations that they have indulged in so that was one report that we brought out in 2020 and in 2029 we brought out a report on human rights a comparative study of human rights indi- and human development indices uh, both in jammu and kashmir and pakistan occupied kashmir normally research activity they focus on either human rights or human development indices as a stand alone subject and with regard to just one uh, region say jammu and kashmir or pakistan occupied kashmir uh, in our effort in 2019 what we did was to do a comparative study on how much india and pakistan are spending on the kashmiri population and on each other's side with terms of education in terms of uh, healthcare and stuff like that and also language development population demographic changes that have happened in these two regions these were covered as part of that report so this is what uh, lsa has done and lsa was started by like minded friends who are professionals such as journalists advocates doctors and social activists and entrepreneurs who uh, would wanted to have debates with uh, you know intellectuals on india and its relations with the world 
especially subjects of dip, uh, on defense, uh, diplomacy, foreign affairs, law, education, and such. So, defense capital, on the other hand, is a uh, you know defense news magazine published from Delhi. Uh, it's uh, it is also uh, now two years old, two and a half years old, and uh, it started in January 2020, and also covers the same subjects that Law and Society Alliance uh, you know uh, deals with. So, there is a commonality of intent for these two organizations to come together and host these even events. Uh, sometimes Defense Capital and Law and Society Alliance also host standalone events. Uh, now, uh, I think Sanjay Singh has also joined. Uh, thank you, Sanjay, uh, Sanjay ji. Are you able to hear us? Can you just confirm that? Sanjay ji, are you there? I think I'll mute karne ko bolna hoga unko. And then, uh, Sanket to base diya. Sanjay ji, are you able to hear us? Yeah. Badiya ji, badiya. Aapka video hum dekh nahi paare, but Hello. anyway. Hello, Bipindra. Haan ji, haan ji. Haan ji, namaskar Sanjay ji, Aap, aapka awaaz jo... Namaskar, namaskar Bipindra, namaskar. Namaste Mukesh. Aapka awaaz hum sun paare, thank you so much. Hamari awaaz aarhi hai. Thank you for joining. Haan ji, haan ji. Aarhi hai, bilkul. Thank you so much. Sanjay ji, ek varisht patrakar hai, defense ke baare mein likhte hai, Delhi based hai. पहले काफी न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं आपको भी स्वागत करता हूं संजय जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग इस कार्यक्रम में शुक्रिया जी हमने 6 बजे 5:30 को एग्जैक्टली शुरू कर दिया था आप जॉइन करेंगे हम हमें पता था तो हम आपके लिए इंतजार कर रहे थे ओके तो अभी हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे बेसिकली इस कार्यक्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा क्योंकि uh, ye books in the uh, publish hai, so it is always better that we try to cover the subject in uh, both English and Hindi so that people understand from different regions. Uh, these yes, books yes. are currently available on Amazon at a nominal price of about 200 rupees each in case the audience would like to buy it. Uh, some minor administrative announcements. Uh, we will take audience questions at the end of uh, the conversation. If uh, anybody has a question that you want to ask, you can always post it in the chat box that is available. Uh, we will take up the question. I'll ask the question on your behalf. Uh, so you just have to type out the question in the chat box. That is all you need to do. Also, keep your microphones on mute so that we are uh, able to record this conversation much more clearly without much disturbance in the background. Uh, so. And also, if you have any network issues, please keep your, uh, uh, you know, videos off and uh, just listen to the conversation so that you are able to uh, listen to the, uh, you know, discussion that is going on. Uh, thank you. Uh, now let us just uh, get, dive, have a deep dive into this conversation. First and foremost, uh, Mukesh ji, I want to ask you this question. The first question that is in my mind is that वो है कि आपने ये बुक लिखने का क्यों सोचा था? What was the why did you choose this uh, topic to write your book in the first place? ये basically these are all contemporary events. आजकल जो अखबार में लोग already पढ़ चुके हैं, इन 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 विषयों के बारे में already जान चुके हैं, आप इसके बारे में लिखने का आपने uh, choose क्यों किया था? Uh, thank you, Bipindra. Uh, can you listen to me? Yes, I am able to hear you clearly. Thank you. Okay. Bipendra, first of all, please, I will ask you not to call me G because uh, we have been defense friends for two decades and my friendship with you is as old as my defense journalism. So I would request you not to call me Mukesh G. You can call me fondly Mukesh as you have been calling me. We, uh, the, I will also uh, express my uh, you know, thanks to you to expose me to such a nice audience, which is I, which I can see also. So a pleasure uh, to join you and through you to your audience. As you uh, asked me that uh, what, what was the basic idea behind writing these two books? First of all, uh, we say uh, very fondly that uh, journalism is, is a literature written in the haste. But I thought that uh, we should uh, write or document these events, if not in the haste, then as quickly as possible, because uh, memory fades away very fast. And uh, 
documentation of events is uh, is very important and the idea was to keep it very simple kyunki mujhe hindi mein bhi likhna tha aur isko english mein bhi translate karaya balakot ki kitab ko to aur jo china ke jo event the jo abhi unfold bhi ho rahe the uske baad jab disengagement hua jo pengong sok ka jo disengagement hua bada uske baad mujhe laga ki ab ye only tail is remaining and this tail will remain for many uh, months or many years to come as uh, the writer of this forward the forward was written by uh, none other than lieutenant general simon who has been a very uh, i mean acclaimed china expert he, he was defense attache in peking uh, and uh, he agreed uh, for my request to write the forward of the book so i would request you to uh, and your audience to write to read at least the forward which general simon has written for this book because he has very authentically narrated these events chinese intent and what uh, the, the dragon was up to the basic idea again was to uh, document everything which was going on uh, not to reveal too much uh, i don't want i i did not intend to uh, add my own opinion my own ideology my own vision into it idea was to just record the documents so that the student of india china relations are getting first hand information uh, in this book they are not rushing here and there for statement made by defense minister made by uh, foreign minister jashankar or for that matter the press conferences of army chief vice chief navy chief uh, during these 2 3 years i tried my level best to uh, to attend these press conferences regularly and my intention was to meet these chiefs also informally to talk about uh, the incidents which were going on so that the truth behind the, these incidents the people who were really actors and they were carrying out the mission so i should get the first hand uh, information from those uh, people who who really does matter what taking decisions uh, 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 general bipin rawat i met several times uh, general narwane uh, who uh, when he uh, you know assumed charge and he, when he relinquished the charge this entire uh, face off was uh, face off was occurring at that period only so i tried to meet him as many times i tried to meet him or pose questions as many time so that an account is coming into china valley book so first book which we, which you are talking about in in uh, air strike at balakot ye mool idea to sanjay singh ka hi tha jaisa ki unhone launch mein bhi kaha unhone start kiya tha likhna isko और uh, मुझे चूंकि हम दोनों एक ही uh, तरफ रहते हैं एक ही गाड़ी से आते जाते रहे हैं तो ही लिटरली इंसिस्टेड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस बुक फिर uh, मैं अनमना था लेकिन uh, उन्होंने मुझे मना ही लिया और कहा कि नहीं इस बुक में तुम्हें शामिल होना होगा तो ये किताब जो एयरफोर्स की स्ट्राइक हुई थी uh, बालाकोट पर पुलवामा का जो टेरर अटैक था उसका सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को उस किताब के मकसद जब हमने लिखना शुरू किया तो पहला ये था कि कुछ ऐसा दिया जाए ऐसा ऑथेंटिक दिया जाए ऐसा प्रमाणिक दिया जाए कि जो उन अफसर के मुंह से हो जो वो जो इस ऑपरेशन में लगे हुए थे क्योंकि एयर स्ट्राइक के बारे में बहुत कुछ जो आया था वो सब सोर्स बेस आया था और कोई बड़ा अफसर उस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं था तो ये किताब का आइडिया हमारा वहाँ से जनरेट हुआ और हम लोगों ने सोचा कि जितना भी जल्दी इस इन इवेंट्स को लोगों के सामने परोस दिया जाए उतना अच्छा होगा ताकि लोगों ये एटलीस्ट एक बेसिक मटेरियल उनके पास मिल जाए बोलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और गहरा रिसर्च करने के लिए राइट राइट संजय जी मुकेश ने तो आप कोई क्रेडिट दे दिया बालकोट स्ट्राइक के बारे में लिखने का आपने ये विषय क्यों सोचा था कैसे ये आइडिया आया आपको आप थोड़ा सा बताइए आपने कैसे मनाया मुकेश जी को ये बुक लिखने के लिए 
थैंक यू विपिंद्रा और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस गोष्ठी से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस वक्त मैं उठी में हूँ थोड़ा यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है मौसम थोड़ा खराब है तो आवाज रुक रुक के आ रही है लेकिन ये लगता है कि बात पहुंच रही होगी हमारी आवाज साफ जा रही है तो एक्चुअली हाँ मैं टू थाउजेंड फाइव में दिल्ली में आया और नेशनल ब्यूरो में जर्नलिज्म मैंने शुरू की राष्ट्रीय सहारा की उसके पहले मैं दैनिक जागरण गोरखपुर में था तो यहाँ आने के बाद मुझे रेल मंत्रालय कवर करने को मिला और डिफेंस भी था मेरे साथ में ये वो दौर था जब मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था आपको याद होगा तो यूपीओ गवर्नमेंट थी और लालू प्रसाद भी उस सीसीएस के एक बहुत ही प्रमुख स्तंभ थे सुरक्षा मामलों की समिति जो होती है जो निर्णय लेती है तो जब मुंबई पर जब टेरर अटैक हुआ था और उसके बाद जो सीसीएस की बैठक में ये बात आई थी कि हमें भी कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट ने सोच वहां पर प्रस्ताव रखा मनमोहन सिंह सरकार में कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि हमें मुंबई टेरर अटैक का तत्काल कुछ बदला लेना चाहिए भले ही वो सीमित दायरे में हो या पीओके में सेना भेजी जाए या एयर स्ट्राइक टाइप का कुछ किया जाए लेकिन वो लोग पीछे हट गए उसमें से बहुत सारे मेंबर्स ने अच्छा ये बात पब्लिक में नहीं आई थी मीडिया में नहीं आई थी क्योंकि अंदर की बातें तो वही आती है सीसीएस बैठक की जो वो देना चाहते हैं और ये बात मुझे लालू ने बताई थी लालू प्रसाद जी ने बताई थी क्योंकि रेल मंत्रालय में कवर करता था और एक दिन ऐसे ही बातचीत में आप जो रिकॉर्ड बातचीत में लालू ने कहा गप सब कर रहे थे हम लोग तो लालू ने कहा कि ये बात आई थी कि कुछ किया जाए लेकिन वो सब डर गया था वो तो थोड़ा भोजपुरी में थोड़ा कंफर्टेबल हमसे बात करते थे तो बोले कि वो सब डर गया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वो पागल लोगों के हाथों में है और वो फेंक देगा लालू के बोलने की स्टाइल ऐसे ही होती थी तो तब जब ये बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुआ तो मेरे मन में ये बात तुरंत कौधी कि एक वो दौर था यूपीए का जब सीसीएस में ये बात आई और लोगों ने पांव पीछे खींच लिए कुछ सदस्य तो चाहते थे कि वहां पर सीमित दायरे में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए ताकि वो फिर से सिर न उठाए लेकिन लोग डर गए तो मेरे दिमाग में ये बात आई उसी वक्त कि एक वो दौर था और ये दौर है कि हमने पठानकोट का और यहाँ का बदला लेने का प्रयास किया तो कश्मीर में जो हमारे सैनिक मारे गए थे पुलवामा तो ये एक एक हाँ एक पुलवामा पुलवामा का बदला लेने का एक प्रयास किया और ये एक बड़ी बात थी तो मेरे जहन में उसी वक्त ये आया कि इस पर लिखना चाहिए क्योंकि एक, एक ये बात चूंकि मुझे पता थी कि उस समय सी की बैठक में ये लोग लो कर नहीं पाए थे आगे नहीं बढ़ पाए थे और इस वक्त बदला लिया गया तो हमारे पास कुछ चीजें थी कुछ हमने इकट्ठा किया डिफेंस जर्नलिज्म जर्नलिस्ट होने के नाते हमारे कुछ सोर्स ने कुछ चीजें बताई और वो ये वो बातें थी जो मीडिया में नहीं आई थी जैसे आपको तो पता ही है कि बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जानकारी कुछ दी थी लेकिन कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए विपक्षी दलों ने कुछ नेताओं ने कि कितने लोग मारे गए वो मतलब संशय की बातें थी उस वक्त ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हमें इस पर एक ऐसी किताब लिखनी है जो एक दस्तावेज हो और उसमें सारी बातें आ जाएं जो मीडिया में उस वक्त नहीं आई थी और हमने करीब इस पर काम शुरू कर दिया था चालीस पचास साठ पेज हमने लिखा था अलग अलग टॉपिक टॉपिक उन्हें डिवाइड किए थे लेकिन बात बन नहीं पा रही थी और हम चाहते थे कि मुकेश भी जुड़ जाता तो और भी एक से भले दो और मुकेश के पास जाहिर सी बात है सोर्सेज इसके पास बहुत है और लो, लोगों के कॉन्टेक्ट भी मुकेश के पास बहुत है और इधर डिफेंस की रोजमर्रा की रिपोर्टिंग से थोड़ा मैं दूर हो चुका था कहीं और मैंने ज्वाइन किया हुआ है आपको पता ही है तो वो वो बात नहीं हो पा रही थी तो मुकेश को मैंने मनाया और हम लोग एक साथ ही आते जाते हैं एक ही गाड़ी से कभी ये गाड़ी ले आता है कभी मैं ले आता हूँ तो पहले तो इसने बात आई गई खत्म हो गई लेकिन फिर मैंने इस पर दबाव डाला एक महीने बाद हमने कहा यार जुड़ो और एक अच्छा अच्छी किताब बनेगी तो फिर उसने ही प्रस्ताव रखा कि हमें एयर मार्शल सी हरि कुमार से बात करनी चाहिए और उन्होंने ही उनके उनके संचालन में ही ये स्ट्राइक हुआ था जो उस वक्त वेस्टर्न एयर कमान के चीफ थे और जिस दिन एयर स्ट्राइक की रात थी उसी दिन उनका बर्थडे भी था और उसी रात उनकी पार्टी थी विदाई की तो ये बहुत ही रोमांचक घटना होने थी जो है 
तो हम लोग को पता चला कि दो दो तीन तीन चीजें एक साथ एकाकार हो गई थी उसी रात में कैसे उन्होंने उन चीजों को एक पर एक, एक साथ मैनेज किया और इस बात को अपनी मिसेज को भी नहीं उनको बताना था कि एक स्ट्राइक रात में हम लोग करेंगे और इस तरह से प्लानिंग चल रही है प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रही थी उन्होंने उसको किसी को बताने नहीं दिया तो हरि कुमार को ढूंढना एक मुश्किल काम था क्योंकि रिटायर हो चुके थे उनका जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर था वो भी उन्होंने डिपॉजिट कर दिया था अपने ऑफिस में और फिर किसी तरीके से इसका श्रेय मुकेश को जाता है हरि कुमार जी को पकड़ने का और हम लोगों ने मुलाकात की हरि कुमार जी से गुड़गांव में उनके घर पे फिर उन्होंने पांडुलिपि पढ़ी और उन्होंने कहा कि हम ऐसे इसका इसके फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे जब तक हम आपकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ लेंगे और हम लोग गए दो दो तीन तीन सीटिंग हुई और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फायदा ये हुआ कि उसमें कुछ चीज कुछ गड़बड़ियां थी कुछ त्रुटियां थी जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने सोर्सेज के हवाले से लिखे थे तो उसको उन्होंने ठीक कराया और एक बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही अच्छी किताब बन पाई और इसकी पहली किताब हिंदी में ही आई है उसका नाम है एयर स्ट्राइक एट बालाकोट और दूसरी किताब जिसका भी मोचन अभी सोलह तीन चार दिन पहले था आई एफ स्ट्राइक एट जीरो थ्री टू एट आवर्स तो इस तरीके से ये दो किताबें सामने आई विपिंद्रा थैंक यू थैंक यू संजय जी ये क्या आपने मुकेश इज इट जस्ट अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज हैपन दैट इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन और डिड यू गो बियॉन्ड यू नो व्हाट इज देयर इन पब्लिक डोमेन टू डू राइट दीस टू बुक्स वाज देयर एनीथिंग एडिशनली दैट यू हैव ब्रॉट आउट नो आई वुड नॉट क्लेम दैट वी हैव गॉन समथिंग बियॉन्ड व्हाट इज नॉट रिपोर्टेड बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू डाइव डीपर इनटू ऑल द फैक्ट्स एंड पुट इट एज सिंपली एज पॉसिबल Uh, like sanjay uh, discussed about how we approach uh, a marshal hari kumar so i would like to uh, race through a paragraph uh, in which he is you know giving a uh, giving an idea how uh, how he was feeling uh, a day before a strike so i will read that for your audience and to you uh, it was uh, on 25th february which was also my birthday incidentally The Indian Air Force organized my retirement come birthday party at Akash Officers Mess near India Gate, and we have been, you know, uh, to Akash Mess several times. It it is uh, really a very a huge mess, and uh, how uh, you can imagine the party was going on. He he writes that uh, there was a strange wave of nationalism, suspense, and adventure flowing through my body. The mission's blueprint was set. you can imagine the circumstances of a, a man responsible for the mission of that scale my sole focus was on our targets that lay hidden in the dead of night i saw the terrorists had had hideouts in my mind as clear as day though there was no mental stress it must be said but the walls of privacy had enveloped me i knew perfectly well that i uh, if i betrayed any emotion other than happiness in that party i would lose the plot decidedly i asked the service boy to bring me double dose of lime cordial and water so that the mixture resembles whiskey the party went on till late evening attended by chief of his staff to the junior officers there must have been around 80 officers in all that uh, in all uh, takasmas laughter and hub hub echoed in the mess the chief approached and informed me of the pleasant weather outside as an invitation for a stroll i started flowing him following him and we witnessed the truly pleasant night in the capital the lawns were huge and the grass could not be greener we discussed the final preparations convinced we went back you know this kind of you know free flowing uh, thing he is uh, narrating to us that how uh they were planning uh, how they were celebrating this party without you know losing the plot so uh, this is how uh, if you can call it that uh, this is beyond what was reported so these are the things which are beyond which were not reported right right i got it so uh, let us go one book by one book i mean let's not yeah. uh, mix up things so that the audience also gets to know what we are talking about first let us talk about the india china lac takrao okay. uh, insider story uske bare mein i'll take a minute i'll yeah, take a sure. minute yeah
तो इसमें आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू नो इसमें जो आपने बुक लिखा है बहुत संजय एंड मुकेश दोनों मिलके आपने लिखा है इसमें एल ए सी कॉन्फ्लिक्ट किसने इनिशिएट किया था अप्रैल में 2020 में उसके बारे में आपका क्या आ, राय है इस बुक के माध्यम से संजय जी आप इसके बारे में बोलना चाहते हैं हेलो हेलो हाँ हाँ अभी बंदरा क्या क्या बोल रहे हैं आप मैं ये पूछ रहा हूँ ये एल ए सी कॉन्फ्लिक्ट जब अप्रैल मई 2020 में जो जब शुरू हुआ था इसका इनिशिएशन हाँ. कैसे इनिशिएट हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट उसके बारे में आपने बुक में क्या लिखा है नहीं विपिंद्रा ये जो एल वाली जो बुक है वो इंडिविजुअल मुकेश की है ये सिर्फ आई एफ स्ट्राइक जीरो थ्री टू एट आवर्स ये हम हिंदी में मुकेश को आथर है हिंदी वाली बुक में और अंग्रेजी वाले में मैं को अच्छा जो ओके ओके नॉट रेड द बुक एक्चुअली अभी जस्ट थ्री डेज पहले रिलीज हुआ है बुक थ्री फोर डेज पहले ही I'll so present I'll it to you. I have a stack of zero. The moment we meet, I'll so present both the books to you. These are your your book now. Right. Actually, in fact, what had happened was I tried to purchase it at Prabhat Prakashan, but uh, the uh, you know place where I went to buy it, they didn't have a copy of this, so I could not buy it. Uh, but of course, yeah, you are going to be gifting it to me. Of so course, <laughs> I'll, be, I'll be happy to receive it. Okay, my I was asking in your book, uh, Mukesh, on the LAC issue. Uh, what have you covered with regard to the initiation of this uh, this conflict uh, along the LAC in Ladakh? Uh, you know, uh, who started it and how did it start? इसके बारे में आपने क्या लिखा है? विपिन्द्रा जब हम मुझे लगता है कि हम दोनों ने ही इस घटना को बहुत closely cover किया है और आपको भी पता चला होगा और हम सब ने देखा कि भारतीय सेना को थोड़ा सा इसमें गफलत रही क्योंकि ये जो चाइनीज आर्मी का जो सालाना अभ्यास था वो अभ्यास ही था और वो कुछ इरादे से आए थे भारत की सेना ने और भारत के जो जितने भी इंटेलिजेंस रही थी उनको ये लगता था कि ये एक एनुअल एक्सरसाइज का ही हिस्सा है जो डिप्लॉयमेंट उनका हो रहा है लेकिन जैसा कि बाद में जनरल नरवणे ने भी एक्सेप्ट किया कि जो जो एडवांटेज एक किसी मूव के इनिशिएटर को होता है वो एडवांटेज चाइनीज आर्मी को शुरुआत में मिल गया था क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था किसी ने जाना भी नहीं था क्योंकि ये वर्षों से ये अभ्यास होता चला रहा था कि उनका इंटेंशन इतना अचानक बदल जाएगा कि वो आगे बढ़ के उन हाइट्स को अपने कब्जे में ले लेंगे जो कि वो कभी किया नहीं करते थे तो हम मुझे लगा कि चाइनीज आर्मी का जो या पीएलए का जो इरादा था वो ये था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस उसमें जो डिफरेंस ऑफ परसेप्शंस हैं जहाँ जहाँ पर उनका उनके परसेप्शन वाली जो एल थी वो उस पर आके बैठना चाहते थे वो भारत के परसेप्शन को ख़त्म कर देना चाहते थे तो उन्होंने उसी मूव के तहत उसी इरादे के तहत उन्होंने उन उन पॉइंट्स तक आके बैठ गए जिनको वो अपना बताया करते थे ताकि अगर भविष्य में कोई बातचीत हो या कोई नेगोशिएशन हो तो वो क्लेम कर सके कि जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर अब बैठे हैं वही एल को उसी को एल मान लीजिए तो चाइना का इरादा और चाइनीज पीएलए का इरादा इसमें ऐसा था लेकिन भारतीय सेना किसी भी हालत में इस जो जो अभी तक का स्टेटस को है उसको बदलने देने के मूड में नहीं थी और उसका पक्का ये इरादा था कि जहाँ से वो आए हैं जिस जो हमारा परसेप्शन है एल का उसी परसेप्शन को बना के रखा जाए और मुझे लगता है कि अगर दो तीन फ्रिक्शन पॉइंट छोड़ दिए जाए तो बहुत हद तक डिसंगेजमेंट के बाद उन दो तीन फ्रिक्शन पॉइंट को छोड़ बाकी चाइनीज आर्मी को वहाँ लौटना पड़ा जहाँ से वो आए थे इसमें या प्लीज मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसको इसको दो तीन पायदान में इस किताब को हमने लिया क्योंकि इसके कुछ माइलस्टोन हैं जो 2020 में जो कोविड की बीमारी के तुरंत बाद मतलब जब हम को पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी 
और अभी दुनिया ये इस बात से उबर भी नहीं पाई थी कि जो जैव हथियार चाइना ने चलाया है बायोलॉजिकल वेपन काइंड ऑफ जो उसने कोविड तैयार किया उसकी भी तो जांच अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है लेकिन उस 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 महामारी से जूझ रही दुनिया के बीच चाइना ने ये खेल शुरू किया जिसमें उसने एल पर भारत को एंगेज करना शुरू किया इसके माइलस्टोन ये हैं कि फर्स्ट उन्होंने इनिशिएट किया और कब्जे किए उन जगहों पर जिनको वो अपना परसेप्शन मानते रहे थे दूसरा सबसे बड़ी घटना 16 जून की थी जब गालवान की वो रात हुई और मुझे लगता है कि अगर मैंने वो किताब लिखने का इरादा किया तो वो गालवान की उस रात जो जघन्य कांड हुआ था जो जो मल युद्ध हुआ था जो खूनी संघर्ष हुआ था एल uh, पर गालवान की वैली में उसने हम सबको हिला के रख दिया था उससे भारत की अंतर आत्मा फिर से उस uh, उस उस उन्नीस सौ की जो डिफिटिस्ट टेंडेंसी uh, और जो मानसिकता थी वहां पर पहुंच गए थे कि ये तो हमारे साथ फिर से वही अन्याय वही युद्ध वही सब कुछ होने जा रहा है जो चाइना ने उन्नीस में किया था uh, लेकिन uh, तीस उनतीस तीस अगस्त की रात को जब भारतीय सेना ने कैलाश रेंज पर अपनी अचानक तैनाती की उसको पीएलओ को पूरी तरह से हथप्रभ कर दिया और उन पचास साठ चोटियों पर भारतीय सैनिक जाकर बैठ गए जहां जहां उसको कभी अनुमान ही नहीं था कि भारतीय सेना जो उन्नीस सौ बासठ के युद्ध में हम लोगों ने उनको अबंडन छोड़ दिया था और उसके बाद से हम लोग पीछे की बैठ गए थे आखिर लेकिन वो चोटियां हमारे ही इलाके में थी और एक इंटेलिजेंस ये भी मिली थी कि चाइना हो सकता है कि इन चोटियों पर आकर बैठ सकता है इसलिए भारत ने वो प्रियमटिव डिप्लॉयमेंट किया और वो एक ऐसी चाल थी वो ऐसा ऐसा मूव था जैसे कि किसी जब शतरंज में किसी बादशाह के सामने आप वजीर को रख दें जाके तो चारों तरफ से वो घिर के चैक मैट हो जाता है तो चाइना कि यहाँ पर शहर को भारत ने जीत उसमें बांत खा गया वो जो कैलाश रंज की रात गालवान की रात उसके बाद जो डिप्लोमेटिक स्तर पर हुआ चाहे वो सितंबर में मास्को की बैठकें हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख जाना और सीनियर सैनिकों से संबोधित करना ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने भारत की विल को लोगों के सामने लाया कि वी आर Uh, we are not ready to cow down like this we are not no more a nation of 1962 we will answer we will counter chinese pla and their bad intentions vehemently and will push them back from where they came thank you thank you mukesh ji i think you have covered uh, you know almost uh... All aspects of your book. मैं इस मैं मैंने इस किताब की जो free flowing रखने की कोशिश की है ताकि हिंदी के पाठक हों मैं इसकी सिर्फ एक दो पैर आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको एक feel हो जाए कि कि हुआ क्या था जैसे कि मैं गालवान का जिक्र कर रहा था तो मैं गालवान की उस रात का ही मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि कंडल संतोष बाबू की टीम जब चौकी पर पहुंची तो वहाँ पुराने परिचित तेरे कम दिखाई दिए थे और ये थोड़ा सा इसमें हम लोगों की इमेजिनेशन रखनी होगी कि गालवान में मैं मौजूद नहीं हो सकता था और जो बातों से पता चला जो आर्मी ऑफिसर से पता चला कि क्या हो रहा था वहाँ उसको थोड़ा सा हम लोगों ने एक साहित्य हिंदी में लिखने की कोशिश की है ताकि पाठकों तक वो सीन आ जाए मैं उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूँ लेकिन लिखा ऐसे है जैसे कि मैं विटनेस था लाइक कन्नड़ बाबू की टीम जब चौकी पहुंची तो वहाँ परिचित चेहरे कम थे लगा कि पीएलए के नए सैनिकों की पलटन आई थी चीनी सेना का वार्षिक अभ्यास चल रहा था यह संभव था कि नए सैनिक उसी अभ्यास में आए होंगे कडल बाबू की टीम आते ही उनकी बेचैनी बढ़ गई थी वे बेसाख्ता इधर से उधर पांव पटक रहे थे स्वर तीखे थे चीनी भाषा में वो चीख चीख कर बात कर रहे थे ताकि भारतीय सैनिकों पर रौब छड़े भारतीय टीम लीडर ने जब चौकी पर फिर से बनाने का सबब पूछा तो सीधा जवाब मिलना तो दूर रहा आगे बढ़कर एक सैनिक ने उन्हें जोर से धक्का दिया कर्नल बाबू इसके लिए तैयार नहीं थे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद भी उनसे नहीं थी अचानक उस वार से वो लड़खड़ा कर पीछे गिर गए धक्का देने वाला चैनिक सीनी भाषा में बेरोक टोक गाली बक रहा था वह धक्का देकर खामोश नहीं रह गया था 
अपने टीम लीडर को इस तरह गिरता देख कौन चुप रह सकता था कौन शांत रह सकता था भारतीय सैनिकों ने इसके जवाब में वहां मौजूद चैनी चीनी सैनिकों पर वार शुरू किए और हाथापाई पूरे जोरों से छिड़ गई एक तरह का मल युद्ध था शारीरिक ताकत का खेल चल रहा था जाहिर है कि भारतीय जवान इस मामले में चीनियों से बहुत आगे थे वन चाइल्ड नॉम वाले पीएलए के वे जवान भारतीय सैनिकों के सामने कहीं टिक नहीं पा रहे थे करीब आधे पौन घंटे तक मारपीट चलती रही इसमें एक भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ मारपीट एकदम किसी बॉलीवुड की फिल्म के अंदाज में थी आखिरकार चीनी सैनिकों को हौसला जवाब दिया और वहां ने रफू चक्कर होने की ठान ली दूसरा पैरा एक छोटा सा इसी का है कि वहां हौलनाक नजारा था करीब तीन सैनिक एक दूसरे को मारपीट रहे थे उनके हाथ में जो आया वार किया पत्थर से डंडे से धक्का मुक्की से जब हिंसा थमी तो अनेक हताहत सैनिक गालवान में पड़े थे पस्त लहूलुहान मरणासन गालवान खून में नहाई हुई थी अंधेरे में यह खौफनाक नजारा इतिहास के गर्त में गुम हो रहा था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुकेश जी सिमिलरली मैं एक्चुअली संजय जी आई थिंक प्रॉब्ली नेटवर्क इश्यू थे तो डिसकनेक्ट हो गए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ ये जो बालकोट वाली बुक किताब आपकी What have you covered in that? You have brought out an Hindi book. Now we have brought out a. So, is is Saval Sam actually Karikram? Uh, if anybody asks it as a question, then we'll ask them to ask him as a question. I, we'll try to cover the entire gamut of what is there in the book through this uh, one question. आप थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए. What is there in that book? हाँ दरअसल हम लोगों को जब इसमें deep dive किया तो ये जानना चाह हमने जरूरी समझा कि आखिर क्यों हमने वो रात चुनी थी एयर स्ट्राइक के लिए पुलवामा हो चुका था उसके बाद पूरी नेतृत्व ने जब वेट किया और इसका किस तरह से एक रूपरेखा थी और क्यों 26 तारीख की रात चुनी गई क्यों 0328 थ्री टू एट आर्स को ही चुना गया तो ये इन सवालों के जवाब हमने जानने चाहे थे आ, कितनी मौतें हुई ये एक बहुत स्पेकुलेशन का विषय है तो और उसमें उसको गिनने का कोई इरादा हमारा भी नहीं था इस बुक में आ, क्योंकि ये उस आ, उस नेशन का काम होता है ईमानदारी से आ, लोगों को बताना जिसके लोग मरे हों वो उनको अगर इस बात में खुशी है ये कहने में कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ या एयरफोर्स ने जो कुछ कार्रवाई की वो उसका कुछ हुआ ही नहीं उसमें कुछ भी हताहत नहीं हुआ उसका कोई टेररिस्ट नहीं मारा गया तो उसको स्वीट विल है मुझे उसका एक खंडन बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान का का ये डिनाइल मुझे सबसे स्वीट लगता है क्योंकि उसका डिनाइल ये डिनाइल नहीं कायरता है कोई भी व्यक्ति अगर मैं इसको डिप्लोमेटिक दो पड़ोसियों के अंदाज में कहूँ कि मैं अगर जोर से चीख के कहूँ कि कल रात में इस इस पड़ोसी की बालकनी में गया था जो मुझे रोज तंग करता है और मैंने इसके बाल बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा है और वो वह अपने गाल दिखाए मुझे कि देखो कहीं भी चोट का निशान नहीं है तो ये एक कायर पड़ोसी की निशानी है और मैं उसको वहीं पर छोड़ देना चाहता हूँ एयर मार्शल हरि कुमार ने जो उनको बताया और उससे बात दूसरे कॉरोबोरेशन भी हुए उसका उन्होंने बहुत दिलचस्प वर्णन ये किया कि उस रात से सात दिन पहले पूर्णमासी थी चांद इसके सात दिन बाद चांद थर्टी डिग्री के एंगल पर आना था और वो वो चांदनी इस एयर स्ट्राइक के लिए उस समय की एयर स्ट्राइक के लिए बहुत सूटेबल uh, थी तो ये हमारे लिए बहुत रिवीलिंग फैक्टर था कि एयर uh, स्ट्राइक के लिए उन्होंने चांदनी की रात और कहाँ चांद यानी कान चांद की uh, जो पोजीशन होगी उसको फैक्टर uh, किया था भी उन्होंने फैक्टर किया था कि uh, पाकिस्तान में उस समय uh, लगभग तीन बजे होंगे और uh, अगर वो उठ गए uh, चार बज गए तो फजर की नमाज का टाइम हो जाएगा और जो टेरिस्ट वहां पर सोए हो सकते हैं आ, कैंप में वो फिर तितर बितर हो जाने थे वहां पर एक नदी थी पास में तो वहां पर वो सुबह के समय आ, अपने सुबह की क्रियाएं फिर नमाज वगैरह के लिए उठते और आ, सारे के सारे जो टारगेट जो सोए हुए थे एक साथ वो आ, उस समय मिलने के लिए बहुत अच्छे थे तीसरा ये कि जो वेस्टर्न हलचल थी पश्चिमी विक्षोभ जिसको हिंदी में कहते हैं आ, मौसम के हिसाब से वो जो स्ट्राइक्स को बहुत सटीक आ, उसका उसका उन उन हलचलों का ठंडा पड़ जाना था और वो काफ़ी कम हो गई थी हवाएं उस समय शांत थी कि उस पाकिस्तान के उस एरिया में हवाएं बहुत तेज़ होती हैं और उस वो हलचल कम होने की वजह से आ, स्ट्राइक 
बहुत एक्यूरेट हो सकती थी तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हम लोगों ने उसमें कलेक्ट करने की कोशिश की किस तरह से उड़ान भरी गई ग्वालियर से कैस किस तरह की रिफ्यूलिंग उन्होंने बरेली के आकाश में जाके की और वहाँ से जो हिमालय का कवर है उसको पीछे उसको कवर बनाते हुए लद्दाख की ओर उड़ान भरी ताकि किसी भी प्रकार के राडार की हलचल पाकिस्तानियों के सामने ना हो और एक बहुत एक सटीक ऑपरेशन उन लोगों ने किया हम लोगों ने छोटा सा इसमें परिवर्तन किया लोग अक्सर अभी तक ये बोलते रहे हैं कि बारह मिराज ने अटैक किया था जबकि हरि कुमार ने हमको बताया कि उस पूरे ऑपरेशन में सौ लोग मिराज शामिल थे बारह के बजाय सोलह थे और वो चार जो थे तो वो फ्रंट में थे जो उनको जो असली स्ट्राइक करनी थी वो उसको उनको सारे वो पहले चार गए थे उसके बाद ये दूसरे गए थे और टोटल मिला के सोलह मिराज ने हिस्सा लिया था ओके okay, इस बुक में आपने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के बारे में कुछ कवर किया हाँ, काफी कुछ क्योंकि वो भी इस पूरे एयर स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा पार्ट था क्योंकि एयर स्ट्राइक के तुरंत अगले दिन भारत जो जिस जोश में भारत था एयर स्ट्राइक होने से वो बुरी तरह से अगले ही दिन लड़खड़ाया था क्योंकि हमारा अपना पायलट उनके कब्जे में पहुंच गया था और मुझे लगा था कि अब ये फुल फ्लैज वॉर की हालत पैदा हो सकती है और वाकई अगर पाकिस्तान की लीडरशिप डर नहीं गई होती और वो उस उस जो इमरान खान का वो जो असम अपनी नेशनल असम्बली में दिया गया वक्तव्य उसको भी हमने इसमें पूरा का पूरा कवर करण किया है ताकि लोगों के लिए सनद रहे एक प्रमाण रहे कि क्या क्या उस दौरान हुआ था तो मुझे लगता है कि भारतीय सेना का बहुत क्लेवर मूव था वो कि जिसमें पाकिस्तान को बिना हमने लड़ाई लड़े ये बता दिया था कि अगर अभिनंदन को एक खरोच भी आई तो मुझे लगता है उनको ये पूरा मैसेज पहुंच गया था कि पाकिस्तान तो निस्तनाबूद हो जाएगा उसकी उसका नामो निशान नक्शे से भारतीय सेना मिटाने की तैयारी कर चुकी है ये बहुत 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 क्लेवर अंदाज में Uh, हमारी सेना ने किया था क्योंकि जब पूरे नेगोशिएशन चल रहे थे तो ब्रह्मोस uh, की जो जिस तरह से तैनाती शुरू हुई तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज था और उनके खुद के लीडरों ने फवाद चौधरी ने बाद में एक्सेप्ट uh, भी किया कि इमरान खान के तो पैर लड़खड़ा रहे थे और उनकी आर्मी uh, चीफ की सांस रुकी हुई थी कि अब पाकिस्तान नहीं रहेगा तो इसी वजह से इमरान खान ने पूरा भाषण दिया भारत को उसने उस 40 45 मिनट में सस्पेंस में रखा कि ये क्या बोलने वाला है और बोल के बैठ भी गया ये बगैर बताए कि वो अभिनंदन को छोड़ने वाले हैं और फिर अचानक फिर से उठा कि एक बात मैं बताना भूल गया ऐसे कि जैसे कि बड़ी ये पासिंग रेफरेंस में हो और फिर से खड़े हो के इमरान खान ने जब कहा कि भारत का एक पायलट हमारे पास है वो हमने बहुत उसको ठीक से रखा हुआ है और हम उसको कल रिहा कर देंगे या रिहा उसका टाइम शायद नहीं बोला मुझे याद नहीं पड़ रहा अभी लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने थोड़ा देर उसमें लगाई भारत की सांसें रोकने के लिए पर सांसें उनकी रुकी हुई थी नाटक वो हमको कर रहे थे कि हम भारत को डरा रहे ये हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है और उसको एयरफोर्स के अधिकारियों के हवाले से जितना भी जानकारी हासिल हो सकती थी उस चैप्टर में हमने लिया राइट इसमें देर इज वन मोर थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इसमें इंडिया एक्चुअली कॉल्ड द ब्लफ ऑफ पाकिस्तान विथ रिगार्ड टू द न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड न्यूक्लियर वॉर थ्रेश होल्ड मुझे लगता है कि फॉर फॉर इट फॉर ऑल टाइम देयर आर टू थिंग्स देयर आर टू थिंग्स वन इज दिस न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड यू नो ब्लफ वाज कॉल्ड एंड द सेकंड वन इज द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे इंडिया विल बी डीलिंग विद पाकिस्तान इफ देयर इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया So, इसके बारे में व्हाट हैव यू रिटर्न इन योर बुक दरअसल हम लोगों ने इसमें पूरे ये एलोबरेट करने की कोशिश की है कि भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात से उबर चुकी थी कि ये पाकिस्तान हमला करेगा तो क्या होगा ये अंदर खाने लगभग ये था कि कम वॉट में पाकिस्तान विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस पुलवामा अटैक और uh, उसको पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज भी कह सकते हैं आप यदि किसी सरकार को 
फरवरी में ये अटैक हुआ था उसके बाद अप्रैल मई में चुनाव होने थे तो उस ऐसे मुकाम पर आकर और वो भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो पूरे नेशनलिस्ट एजेंडा जिसके पास है वो अगर चुप रह जाती तब उसके लिए बहुत उसके लिए पुलवामा एक बहुत बड़ा दाग साबित होता और फिर पुलवामा की ही बात होती उसके बाद उन्होंने जो वो जो कार्रवाई हुई है वो भले ही पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज की वजह से हुई हो और बहुत सारी घटनाएं इस पूरी दुनिया की राजनीतिक बाध्यताओं की वजह से होती हैं और अगर बाध्यताओं में कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो हम उसको अंडरलाइन किया और हमने इस बुक में उसको पूरा सैल्यूट किया है कि भले ही ये राजनीतिक मजबूरी रही हो लेकिन एक मजबूत विल पॉलिटिकल विल भारत के सामने आई किसी भी कारण से आई लेकिन अगर इस वजह से भी सामने आई कि चुनाव का सामना करना है तो उस एक रॉग नेशन को सदा सर्वदा के लिए हमने बता दिया कि हम तेरे परमाणु हमले की परमाणु धमकी की कोई परवाह नहीं करते अगर तुमने कोई हम पर उंगली उठाने की कोशिश की तो उस उंगली को तोड़ के रख देंगे राइट right. मुझे अच्छे से याद है व्हेन इन 2014 मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर सून आफ्टर देयर वाज सम इंसिडेंट फॉर व्हिच अरुण जेटली एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द टाइम यू नो गिव अ यू नो रिप्लाई टू द पाकिस्तानीज ही हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट हिज रेजिडेंस इन दिल्ली एट द टाइम व्हेन ही कॉल्ड हरीडली जर्नलिस्ट्स वर कॉल्ड एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ द जर्नलिस्ट्स हु हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर व्हेन अरुण जेटली वाज मेकिंग अ स्टेटमेंट i re- clearly remember he made the statement that if pakistan tries these kind of tricks it will become very costly for pakistan uh, if it tries these kind of tricks it will become very costly for pakistan karke he mentioned uh, you know something like that uh, at the press conference yeah. within courts yeah. so i mean that is what this government proved in, in later years particularly with pakistan and also the uh, the surgical strike that happened uh, you know after the patan court uh, incident so that is where uh, you know there is a, there has been a paradigm shift uh, mukesh thank you so much we have been friends for the last two decades or more and i uh, you know as you rightly pointed out we started our different journalism together and uh, amarai we are uh, very competitive in our approach towards journalism but at the same time we are thick friends in fact a friendship hua kyunki we travel together to several difficult terrains yes. together stayed together and covered news stories together about india's uh, you know military might and its uh, its power and i believe you have covered a little bit of the air power of india in your book on the on yes. the palakot strike also and i believe uh, this book is going to be a treasure normally kya hota hai ye practitioners likhte hain diplomats likhte hain ya military uh, officers jo retire ho chuke hain retire hone ke baad books likhte hain we as journalists we are on the sidelines and we are keen watchers of what is happening in india in fact i remember uh, several military officers telling me that yaar you journalists know more about the military than what we do it may not be true in the real sense but at least uh, i think uh, it is good that uh, it is not just the practitioners who are writing books on military affairs it is also watchers and, keen yeah. watchers like uh, you and me uh, who are writing books and uh, uh, you know Uh, coming out with uh, historical record of these yes, incidents yes. and it will it will be a great help i don't see much uh, questions from the audience we have just about 10 more minutes but there are a couple of comments Bipandra, i would add a little bit to what you were saying about the journalists what we report many a times we know much but, but we don't report that uh, not only this because it, it should not be reported a eh? but many a times our space our newspaper our media space our time uh, does not permit us to report every everything or many things we found that uh, we don't have clear uh, source sourcing or attribution so these are the uh, these are uh, these are the challenges that we have challenges we face and in a book also some ethics in a in a book you don't uh, face these challenges you yes, right whatever you. yeah yeah so uh, we have some eminent personalities uh, listening to I you today uh, mukesh so uh, i thank all of them for joining us today there are two comments which have come i'll just read it out for you uh, one is uh, i think you must also be able to read it one says that uh, uh, you know when you read out that passages from your book 
Murli Dharan Noya says he wanted to get up and upload, but because of his network issues, his video is switched off. So, <laughs> so he says otherwise, he stand, stood up and uploaded your Thank uh, you. book, and he congratulates you for the for the book. Murli Dharan Noya is one of one from the audience, and we also have uh, uh, Gajendra Singh who asks about the price of the book and where it is available. It is currently available on Amazon. The books are around 200 rupees each. One is, I think, 210 rupees, and the other is priced 170 rupees. It is available on Amazon. You can buy it. I went to a store uh, run by the publishers, but I could not find it. Since we were organizing this event within three or four days of the launch, uh, I could not get the book. I think, Mukesh, if you want to show the book to the audience once, both the books, yes. if you can just hold out the uh, book so that we can uh, take a look at it. Yes, these are the books. Or Mukesh, can you just say something about uh, show the book first, and say something so that uh, your video is visible? This uh, this book is uh, also available in Hindi and uh, in much cheaper price, which is over twenty five rupees only. Uh, English book is uh, more uh, pricey. I mean, it's uh, three hundred rupees, but uh, is available uh, on discount on Amazon. And uh, I would uh, I would say that both uh, Hindi and English book are not literally translations. Uh, this this since we this book uh, came a little later, so we were able to add much more into uh, English. And uh, there is a different flavor in Hindi also, because uh, you know when you read Hindi, then uh, you, you you make it very uh, you know uh, flow free flowing and running. So that basically juicy <laughs> juice, uh, uh, but in juice we do not mix uh, edit, ed, ed, additives. It, juice right. should be of the language, not of the facts, not of the opinion. Yeah. So uh, we have so a question we, that has come, uh, Mukesh. I'll just want yeah. to ask that question. We are actually very short of time. Uh, yeah. Group captain uh, Premveer Singh is a veteran. Actually, he's a retired uh, group captain. Uh, he has a question. He, uh, he asked, did you meet group captain Abhinandan, uh, uh, you know? Sorry, unfortunately, uh, oh. uh, we tried our level best, but I think Air Force is not ready to expose him to media till date. So uh, he has not been uh, visible in any public function or, uh, you know, uh, we, we thought that uh, on October 8th, uh, when there would be Air Force Parade at Hindon, which is just a kilometer away from my home. I made it a point to go there every time after that. So that if he is there, if he is uh, coming, so we are meeting him. Once I remember that he he flew in, a, in the plane and uh, it was announced that uh, this plane is being flown by uh, Wing Commander Abhinandan Vartaman. But he was not, uh, he was not, taken to uh, the area of tea and lounge uh, so that we could meet him. So uh, we could not. Right. Uh, so do we have a Kindle version of this book, Mukesh? I think, yeah, available. It is. Okay. But yes, it must be available. Right. So uh... okay. So we are at the end of all the questions and the comments that have come till now, uh, Mukesh. Yes, I think one more question has just come in. Let me just ask you. Murli Dharan Nair uh, says, people might say that Balakot was prompted by political expediency, but it would have been a political suicide if the mission had failed. So, uh, so it was indeed a courageous decision. So that is one comment that has come. Yes, I agree. So, I completely agree that, you know, uh, we are applauding uh, that uh, yes, we did it because of the political expediency, but uh, it is it was a calculated risk taken by the Dadan leadership, which is also continuing now. That is where the paradigm shift has happened, actually. So yeah, so there is one comment from uh, uh, J K Eknath Babu. He says that we are proud of our uh, military officers, and uh, we are also appreciate. We also have to appreciate our political leadership for taking the decision. Okay, so these are the comments. Uh, thank you so much, uh, Mukesh. Thank you for joining. Sanjay ji uh, had to leave because of network issues. Please thank him on our behalf. 
I and I thank you. the eminent uh, persons who are listening to this uh, conversation. I can see many of them. So I salute uh, them uh, wholeheartedly. So uh, thanks have come from Lieutenant General Vinod Bhatiaji uh, for your comments. So I want to thank you and I want to wish you success. Thank you, General Bhatia. He's my good uh, friend. Want to wish you, <laughs> yes, want to wish you success with these books. And also I wish there are many more records of history that you bring out in the future. And I also thank all the audience who have participated. Uh, Law and Society Alliance and Defense Capital tries to organize at least one uh, webinar event uh, so that people can join even from remote places from different parts of the country, uh, you know, to listen to eminent uh, personalities and also to uh, journalists, uh, great journalists like Mukesh. Uh, he may not agree, but I, I have, truly feel that he is one of the greatest journalists, defense journalists uh, around in India today, but particularly not, one who writes in Hindi language. Not so, greater uh, than you. <laughs> thank you. Thank you. You are so kind, Mukesh. So thank you uh, very much, everybody. And uh, we'll soon meet again uh, in the coming weeks with another program, another time. Uh, thank you. Uh, as I said, we are completing within one hour. Uh, good evening and good night. Please enjoy your evening after this program is over. Thank you so thank much. Thank you. Mukesh, thank you so much, Mukesh.